8.0. Es bueno que seas hombre desapasionado. Controlar el estado de ánimo es tu prenda mayor como persona. Es tan importante que te salva de ser arrastrado a peregrinas y vulgares impresiones. No hay mayor señorío que adquirir dominio de ti mismo, de tus pasiones, pues de ahí sale el triunfo de tu voluntad. Y cuando la pasión arrope tu persona, no te atrevas a actuar. Actúa menos, cuanta más pasión sientas, es un modo sutil de ahorrarte disgustos, y más aún, de evitar que se afecte tu reputación. Versión 2. No tengas pasiones. No tener pasiones es la más alta cualidad de la mente. Nos libera de los bajos impulsos. No hay mayor control que el que se tiene sobre uno mismo, sobre sus impulsos, ese es el triunfo de la voluntad. Que las pasiones no controlen tu carácter. No tener pasiones es la única manera de evitar problemas y el camino más corto para vivir mejor. TV escribe. ¿Cuál es la definición del concepto pasión, según la red? Caso 1. Es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Por ejemplo. No hay pérfidas pasiones, suponiendo que alguna pasión pueda ser pérfida, las pasiones más incontroladas, los escándalos más sonados y la improvisación más absoluta rubrican la historia de la copa. Caso 2. Es un sentimiento de amor vehemente, especialmente manifestado en el deseo sexual. Por ejemplo. La quería con reprimido deseo de loco santurrón en una de esas aberrantes pasiones que a veces surgen entre seres desdichados como ellos. El deseo desenfrenado, puede motivar a actuar sin la visualización de los efectos. Antes los eventos, como hay que proceder según sea el contexto del momento. Mostrar demasiado cuidado, podría despertar sospechas y nos quita la espontaneidad. Es necesario comprender que la pasión se siente, y por ello, antes de hacer cualquier movimiento, tomar precauciones para no desatar a los demonios. La voluntad, es un proceso que termina en acciones, en comportamientos. A veces, podemos concluir que nada decimos pero el lenguaje corporal es evidente para muchos que están en el proceso de la comunicación, en la forma en que miramos, cómo sonreímos, cómo nos movemos. Si la pasión es fuerte, no debe serlo más que la templanza, que la congruencia. Mostrar demasiada frialdad, en lugar de limar la tensión, puede agravarla. Esto del dominio de las actitudes y acciones, es una danza. No hay que pisar los pies de otros. No hay que perder el ritmo de manera desquiciada. Los demás, deben saber que tengo pasiones, como cualquier ser humano, y deben tener claro que hay dominio del escenario. La pasión, no debe arruinar a la voluntad. Es mejor que vean que hay pasión, pero a la vez, mesura, prudencia. El sentimiento, puede ser usado como un elemento de primera advertencia. Si nada siento. Los sensores están atenuados y los estímulos pueden pasar desapercibidos, 